光荣，冲动只要别失控。现在才来，玉琴，你这么紧张，发生什么事啊？政委已经三天没回家了，他要跑去赌了。他的事情，我真的不想管了。可是那天他出门去嘉德市，之后就一点消息都没有，电话也打不通。你有没有打去德市公司问问看？问过了，都说这三天没有人看到他。他虽然爱赌，可是从来没有连续几天都没回来。余恩呢？还在外婆家。政委一定是跑路了。你先不要胡思乱想，吓自己了。他会不会跑路，跑到外国去了？这样吧，你去看看政委的衣服和护照还在不在。好，我去看看。他衣服还在。那护照呢？他的护照。这么说，他没有出国。你还是报警吧。报警？还是不要吧。为什么不报警？他可能还去赌。你帮我找找他，好吗？Empty silver color taxi. Shala Hotel Charlie, six nine two nine X three. Last stain found on driver's seat and front windscreen. Over. Roger. This is not the city of Zemmour. This is Liu Zemmour. I remember the car number. Jolin, KM test. 体内的血液占总量的百分之八左右。一般成年男人他们的血液有五千毫升，如果流失超过百分之三十，就会有生命危险。就是说，如果车上的血都属于同一个人
。这个人很有可能已经失血过多次。我再做一下，发现了一些烟丝。我回去做检验吧。你们找到政委的德士，在一个多层停车场找到的。那政委呢？到底找到政委了没有？我们没找到他。不过他德士上有血迹。血迹。雨琪，你没事吧？你最后一次见到政委时，你有没有发现？他有什么不寻常的地方吗？没有。政委是不是出事了？既然没有找到政委，这就表示他随时都会出现。你别太担心了。这是花瓶的碎片吗？怎么打破的？是我打扫的时候不小心打破的。我在停车场四周搜查，没有什么可疑之处。停车场四周也没有安装 CCTV。血验报告证实血迹是属于刘政委的。流了这么多血，会不会是劫杀？听说刘政委欠了很多债，会不会是被追债者杀害？大耳窿闹出人命的话，对他们没有好处，所以我觉得可能性不高。除了血迹之外，他们还在驾驶周围的右侧发现少许的烟丝，可能是刘政委在车上抽烟。蓝天说刘政委没有抽烟啊。化验报告证实烟丝属于低档价格的红烟烟丝。红烟，是不是自己卷的那种、啊？对，就是那种老人家所抽的烟。蓝天说刘政委没有抽烟，不过车上有烟丝，难道有别人开了这辆车？是？我也猜测是有人坐在驾驶座位上，边卷红烟边开车，所以留下烟丝。我问过最后一个坐刘政委德士的乘客，他在梅里路预约上车，时间大约是下午六点十五分。二十分钟之后，他在柏林路下车，时间他倒是记得很清楚，就是记不得司机的模样。如果不是刘政委，就很有可能是凶手了。你们还查到什么？我到陈玉琪家附近调查，有一位邻居说看到陈玉琪和老公刘政委发生激烈的争吵。邻居说，经过陈玉琪的家门外，听到他们夫妻在吵架，就停下来看。你要我放弃，除非我死。那你去死了。好了，你要我死是吧？我就站在这里等死。来呀、啊！你为什么不敢？来！啊！什么？玉琪打上政委。你记得那天在他家？我看到花瓶碎片，问起他家里的花瓶，他说不小心打破了。记得，你问这是做什么？我当时觉得他神情古怪，感觉有所隐瞒。刚才听国皇那么说，才发现他隐瞒打伤刘政委这一段。可能是他一时忘记才没说。我需要去他家录口供和搜证。难道你怀疑玉琪杀害政委？不可能的。结果是怎么样？我们让证据说话吧。由于你跟陈玉琪的关系，我觉得你不适合跟进这案件你是不是跟刘政委发生过激烈争吵？请你把事情的经过告诉我。请说吧。是的，他因为好赌，我决定离婚。那天出了医院后，我打算搬回娘家。他要跟我抢女儿的抚养权，我不肯，就吵了起来。结果，我用了花瓶打
么伤了他。那之后呢？发生什么事？我一气之下就跑回娘家了。你们现在需要进行搜证。受益人陈玉琪，我都忘了有这份保单。上为什么有血迹？你和刘政委到底发生什么事？我我带着女儿跑回娘家，我们住了两天，然后政委打电话说要自杀，我因为不放心就赶回来。我一踏进家门，客厅一片凌乱，地上有好几个空酒罐。后来听见厨房里有声响，就马上进厨房。政委，我以为你不回来了。你干嘛喝到这样子？对不起，这一切都是我的错。我不应该一直戒不了毒，更不应该再去跟大龙借钱。我答应你。我一定会改。我们不要离婚，好不好？你说要戒毒，又说了多少次？又哪一次说到做到？我让你失望了多次，但是这一次，我真的要戒毒了。你这些话我听过了，我不会再说骗了。我可以发誓。周伟，我求求你，你让我和云恩有个安定的生活，好吗？不要走！放手！你放手！你怀疑我戒不了赌是不是？你干什么？我看到从此就不能再赌了。你为什么要这样做？不要离开我！不要离开我！你说是他自己割伤的，那你为什么把刀藏起来？他说要自杀，我我真的很担心他会做傻事，我才把刀子藏起来的。是这样吗？是，我真的很担心他会伤害自己。如果真的是这样。为什么妹妹那天问你，你什么都不说？你到底还隐瞒了什么
。那天我不说，是不想嫁丑花羊。你在撒谎，你根本就是有杀人动机。没有，我没有杀政委。刘政委有一份巨额保险，只要他一死，赔偿金就是你的。第二。刘政委在跟你争女儿的抚养权，只要他一死，就没有人可以抢走你女儿。不，不是这样的。事实就是这样。刘政委是你杀死的。没有，我没有杀政委，我没有杀人，我是清白的，我没有。给你就一次机会。刘政委的尸体在哪里？说，他没有杀人。你把尸体藏在哪里？我真的没有杀人，我真的没有杀周慧。我到底说，出去吧。我没有，我真的没有杀人。不过你确实有杀人动机，而且没有不在场证明，所以我们需要继续扣留你。我知道我最近在录口供的时候，情绪比较容易波动。我们身为调查员，应该公正、公平、客观地对待每个嫌犯，在案情还没有明朗化之前，绝对不能放过任何线索，更不能断定凶手是谁。你是不是还没有放下艾琳的事？当然不是。我虽然很想念艾琳，可是我已经接受这个事实了。不过，根据我的观察，你只是压抑着，根本没有放下，所以情绪容易受到影响。我只是没有办法接受，陈玉琪连身边的亲人都伤害我，才会表现失常的。你看，你太武断了。我们连刘政委是不是死了？到底是怎么死，都还没有确定。你怎么能断定陈玉琪的嫌疑最大？陈玉琪一开始就向警方撒谎，他还藏起玩有血迹的刀子，很明显他是为了那份保险金才痛下毒手，把丈夫杀死的。你还记得当初我们都认为贴大字报骚扰你的人，就是杀死艾琳的凶手。如果我们一直咬着那个人不放，或许到今天真正的凶手还逍遥法外。这样能够还艾琳个公道吗？对不起，我以后会注意的。你很久没有接受心理辅导了，你应该去找警队的心理学家谈话，或许能帮你疏解压力。Ma'am， 我真的没事了。我会等心理医生的评估，再来决定什么时候批准你回到调查前线。我觉得没事了，你去忙你的吧。Yes, ma'am. 谢谢你的合作。如果我们还有问题，会再来找你的。你一定要查清楚，我们一起是不会杀人的。我们还有话要问你妈妈，她没有那么快回来的。我要妈妈，妈妈很爱爸爸，她不会害爸爸的。每次她想起爸爸就会哭。安迪，你现在大家进去。我去邻居家问一问。嗯。你都听到了，玉琪还是很在乎郑伟的。我真的无法相信玉琪会杀害郑伟。他说什么都没用，最重要的是找到郑伟，还有最后跟他接触的。
回家。是吗？跟谁呀、啊？唐瑶家，我跟你说啊，你敢不来，我就去嫁给别人。知道了，这么重要的事，我怎么会忘呢？那我们回沙店见哦，拜。拜拜。是心仪打来的。你和心仪最近怎么样了？挺好的。我跟他求婚，他答应了，太好了。哎，对了，你做了几次物理治疗，感觉怎么样？这双腿和手比较有力了，那就好。我就说嘛，只要你坚持做物理治疗，一定会慢慢好起来的。突发案件，我去不了了。哦，这样啊，嗯，没关系啊，你去忙你的吧。嗯，怎么了？新娘冠不能来？嗯，她今天不能来了。没关系啊，我们试多几件，然后我穿一件最漂亮的给她看。看你这副德行，一定是跟女朋友有关。跟心仪求婚，求婚很好啊，你干嘛这副样子啊？被拒绝了，第一次失败，没关系，再来一定成功的啊！他答应了，答应了，你干嘛还这副样子啊？那天导导乔跟我说，是我先走了一步，要不然他一定会追心仪的。所以你紧张那个法医介入，你才向心仪求婚的，是不是？我没有顾及到后果，就跟心仪求婚。可是我现在冷静下来，我真的很担心。你会担心的话，就代表你还在意他，你还犹豫什么呢？万一我跟我哥一样，得了那个病，那怎么办？婚姻不是儿戏啊！我知道，我不想连累心仪，可是我又很害怕会失去她。我觉得你应该跟心仪坦白，让她决定。
种事情不能拖了，回去跟他说吧。好了，吃饭了。喂，有德士司机被抢，玉霞，在阿伯 Tom 生日，有德士司机被抢劫，你马上带人过去看一下。这是 SIO 唐耀家，要求总部通知在 Upper Thompson 附近的巡逻车注意，有一辆德式被劫，车牌号码是 SHD 六三五三 B，SHD 六三五三 B。被打劫的德式司机说，劫匪啊并没有戴手套，可是呢我们却找不到指纹，这指纹怎么会无端端不见呢？劫匪突然间会在半路上说要吐。那司机就会停下来让他吐，他就趁这个时候拿出刀子向司机打劫。我们从找来的 CCTV 里看到，两起劫案附近的路上都出现过两白色小货车，相信这小货车一定跟德式劫案有关。我再做一下，发现了一些烟丝。你怀疑这两起劫案都是同样一个人做的？我怀疑劫匪把货车开进停车场之后。再到外面拦截一辆德式，在半路抢劫德式司机之后，再把德式开走，然后再回到停过白色货车的地方，再把货车开走，应该是这样。哎，你是梁先生吗？是啊，请问六月十五号下午，你是不是电召了一辆？ H C 六九二九 S 德式啊，你是警察吗？我不是把我所有知道的东西全部告诉警方了吗？杨先生，你在下车后有没有见到其他人上车啊？没有没有。那你在下车附近有没有人在等候德式？我想起来了，我下车那个地方的对面有个德式站，我记得德式开走后右转，应该是去那个德式站载客。那好，谢谢你啊，先生。六月十五号你们有没有在这里等德式？好，谢谢。小姐，六月十五号你有没有在这里等德式？好，谢谢。啊，马静，你们 plus June 还在那等谁的？你们 plus June 哎，啊，还是都在那等谁？啊，在那等谁都。Ada permainan budak perempuan warna merah jambu. Pemandu teks itu bilang itu pemberian anak perempuan dia. Di mana awak dulu? Ah, saya tunjuk. Ah, okay. 你是你？你是你？betul，saya selalu melawat mak saya pada masa yang sama setiap hari。saya turun di sini tempoh hari。ya，mengambil pasal dua puluh minit untuk sampai ke sini。dari berhantar taksi。iya iya betul，saya selal
，连电风后面装了壁炉电视，你可以给我看看那天的录像带吗？目标出现了，知道了。警察，别动！别动！十只手指都贴满了胶纸，难怪收到指纹呢。叫什么名字？说，王宝光。王宝光先生，我们是东林警署的调查员。现在怀疑你跟三起德式抢劫案有关，要正式逮捕你。走！现在还有人抽这种红烟吗放我出去！我很想念女儿，我想见她。医生要你尽量放松，要不然会影响胎儿的健康。好好休息，别想那么多。你们到底找到郑伟了吗？还没。我知道。不管我说什么，你你们都不会相信我。可是我真的没有杀我老公。千错万错，还是原来的爸爸，还是我肚子里孩子的爸爸。只要这位没事，我们一家四口平平安安在一起，我可以什么都不要的。要叫逮捕了一名专门抢劫德式世界神犯王宝光。怀疑他可能涉及刘政委的失踪案。刘政委失踪了三天，才找了他的德士，所以我们拿了停车场附近路段的 CCTV 录像回来看。如果黄宝光的货车这三天内有在停车场附近出现的话，就可以证明他跟刘政委的失踪有关。王宝光有抽红烟的习惯，他。
他的嫌疑的确很大。等一下，这里倒回去。再过来问话吧。Yes, ma'am。我什么都认了，你们还要问我什么？你承认持刀抢劫四名德师师姐，每次干案都是偷开你前雇主的货车出去，找到抢劫的目标，再把德师开回去你停货车的地方，对吗？对啊，你要我说几次？那为什么你会漏了证明德师师姐？他是谁？我没有见过。他叫刘政委，你是不是上过他的德士，企图抢劫他？因为他反抗，所以你把他杀了，有没有搞错啊？我抢劫只是求财，我干嘛要杀人啊？杀人要偿命的。这个月的十六号，是不是你开了货车经过安培路的停车场？货车是我趁公司没有人，溜进去用我以前配的钥匙开出来的。我能够这样做，别人也可以这样做的。所以你的意思是，当天货车不是你开的？不是我，真的不是我。六月十六号那一天，你在哪里、啊？我我我不舒服，在家里睡觉。有没有人可以证明？没没有。既然没有人可以证明，我们需要继续扣留你。警官，真的不是我的，我真的没有杀人呐、啊，我真的没有杀人呐、啊。不是我们要找的人，在嫌犯王宝光身上找到的言辞，和在刘政委德士里找到的并不吻合。开走刘政委德士并在车里抽烟的人，应该不是王宝光。虽然王宝光的嫌疑不大，你们还是回去他之前工作的公司调查，确定六月十六号早上驾驶货车的人是谁。有事吗？找我吗？啊，是啊。我听同事说。一群晕倒了，进了医院。他现在怎么样了？他是情绪激动，现在醒过来了。肚子里的宝宝没事。那就好。其实我来找你还有另外一件事，是跟这位失踪案有关的新线索。我根据最后一个电召政委德士的证人口供，找到后来乘坐德士的一位马来妇女。她说她下车后，看到一个男人上了政委的德士。进强也问过证人，为什么他找不到，反而你找得到这位女士？我在德士站问了十多个乘客，是我的运气好，遇到了他。这么说，他看到的那位男人可能是最后上刘正伟德士的人。我在那位女士下车的地点附近观察，发现有一家钱币兑换商店的后门装了闭路电视。我跟老板拿了那段时间的录像拷贝。他就是那名乘客。注意看，你看到了吧？他原本在抽烟，应该是把烟蒂丢了才上车。你看，我在店的后门找到这个烟蒂。这个人抽的也是红烟，如果烟丝跟刘政委车上的是一样，那这个人可能跟刘政委的吃装案有关。你确定烟蒂是他留下来的？红烟是卡在墙和花纹之间的空隙，没淋到雨，也没被清洁工人扫走，上面可能还能够找到 DNA。这是我们唯一的线索，无论如何一定要试一试。这可能是破案的关键，我应该很高兴。不过你私下查案的做法不能认同。我知道我不应该这么做，不过政委失踪，预期被扣留，我没办法坐视不理啊。你可以通知我们去调查和取证啊。一开始，我不确定会有收获，等到我看到闭路电视的画面之后，又赶着去现场找证物，我没时间等你们来啊。在没有调查员见证的情况下，取得的证物不符合程序，也不能呈上法庭。和证物有关联的证据，可能被辩方律师质疑。要是案件被你搞砸了怎么办？如果让你难做
，我向你道歉。不过现在政务就摆在你面前，要怎么做，由你决定。直接，你跟我一样，当警察就是为了追求真相、伸张正义。我相信你的决定什么事啊？是关于刘政委失踪案的政务化验报告。有什么发现？我在你交给我的红烟里抽取了一些烟丝，经过化验证实，和刘政委得失上找到的是同一种。我在上面还找到了一些 DNA， 经过对比，证实 DNA 属于一个有抢劫案底的前囚犯。他叫高景明，今年四十岁，一年前出狱了。来了，来了，来了。你好。是特别罪案调查处的唐志杰，请问高景明在吗？他不在、啊。请问高景明是你的儿子吗？是啊。我们可以进去吗？可以，可以。阿丁，我们现在要搜查你儿子的房间。找找看，他呼叫还在不在？找不到高景明的护照。他昨天换了印尼盾。他的目的地应该是印度尼西亚，可是印尼这么大，他可以坐船去，也可以搭飞机去啊。名单到高景明在半个小时前买了船票，不过他还没有出境，其他的关卡也没有他出境的记录。Ma'am， 我们已经手术了所有的出入口，同时也搜查过了厕所，暂时并没有任何发现。继续留意。Yes, ma'am。高景明已经买了船票，他为什么还没有上船？他在这里买了票，应该还在这里，我们分头搜查吧。Yes, ma'am。